హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీహరి తెలుగు బ్లాగ్స్ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి మీలో చాలా మంది ఎంబీఏ మీద ఒక వీడియో చేయమని అడుగుతున్నారు నేను కూడా అందరికీ వీడియో కమెంట్స్లో చెప్తున్నాను ఇది చేస్తున్నాను చేస్తున్నాను అని బట్ సంహౌ మిగతా యూనో ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ గురించి చేస్తూ చేస్తూ ఇది అలా 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 పుష్ చేసుకుంటూ రావాల్సి వచ్చింది బట్ ఫైనల్ హీర్ ఇయర్ ఈరోజు వీడియోలో మీకు ఎంబీఏ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలామంది స్టూడెంట్స్ లేదా ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఎంబీఏ గురించి చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు యూకేలో ఎంబీఏ చేయటం వర్త ఫీజు ఎంత ఉంటుంది ఏ కాలేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఎంట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అలాగే ఏ ఏ కంపెనీస్లో ఎంబీఏ వాళ్ళకి జాబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి శాలరీస్ ఎలా ఇస్తున్నారు ఇట్లా మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీరు అందరూ కామెంట్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ నోట్ చేసుకున్నాను అన్నీ కవర్ అయ్యేలాగే వీడియో చేద్దాం అని చెప్పి ఇదిగోండి చాలా కంటెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నాను సో వీడియో అయితే కొంచెం లెంతీగా ఉండబోతుంది బట్ ఎవరైతే యూకేలో ఎంబీఏ చేయాలని సీరియస్గా ఆలోచిస్తున్నారో వాళ్ళకైతే ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము లెట్ స్టార్ట్ ద సో ఫస్ట్ ఎంబీఏ ఏంటి అంటే ఎంబీఏ కోర్స్ ఫుల్ ఫామ్ అబ్రివేషన్ గురించి చెప్పను బట్ జనరల్గా ఎంబీఏ వచ్చేసరికి టార్గెట్ డెట్ స్టూడెంట్స్కి బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ బిజినెస్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి బిజినెస్ ఎలా ఫంక్షన్స్ రన్ అవుతాయి ఎలా కంప్లీట్గా డే టు డే ఆపరేషన్స్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అన్న దాని మీద వాళ్ళకి యూనో ఎక్స్పీరియన్స్ స్కిల్స్ బిల్డ్ చేయడం కోసం ఎంబీఏ కోర్సెస్ అనేవి డెవలప్ చేశారు ఐడియల్గా ఎంబీఏ కోర్సెస్ అనేది అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి నుంచి డైరెక్ట్గా ఎంబీఏ చేయటం కంటే కూడా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ జనరల్గా అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంబీఏ చేస్తే వాళ్ళకి బెటర్ అనమాట అసలు ఆ కోర్స్ డిజైన్ చేసింది కూడా అదే విధంగా స్ట్రైట్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వచ్చి ఎంబీఏలో చేస్తే అంత ఎఫిషియంట్గా జెల్ అవ్వలేరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేరు ప్రాక్టీసెస్ని అదే మీరు కనుక ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసి ఆ తర్వాత ఎంబీఏ చేసుకుంటే మీ స్కిల్స్ని కానీ అక్కడ చెప్తున్న కాన్సెప్ట్స్ని కానీ ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా గ్రాస్ప్ చేసుకుంటారు కోర్సెస్ కూడా అలాగే డిజైన్ చేశారనమాట అఫ్కోర్స్ అలా అని చెప్పి ఖచ్చితంగా అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఎంబీఏ చేయాలని లేదు చాలామంది స్టూడెంట్స్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయాక వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేస్తుంటారు అందుకే ఎంబీఏలో డిఫరెంట్ స్పెషలైజేషన్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఎవరికి ఏది సూట్ అవుతుంది అనేది కూడా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో యూకేలో ఎంబీఏ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి ఫుల్ టైమ్ పార్ట్ టైమ్ ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అఫ్కోర్స్ మీరు ఇండియా నుంచి ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్గా టైర్ ఫోర్ వీసా మీద వచ్చేది అయితే మీరు ఫుల్ టైమే చేయాలి పార్ట్ టైమ్ చేయడానికి లేదు అండ్ ఎంబీఏ అనేది ఏంటంటే జనరల్ మాస్టర్స్ లాగా ఉండదు కొంచెం ఆ కోర్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో రెగ్యులర్ కోర్సెస్లో వచ్చేసరికి అసైన్మెంట్స్ ఈ టైప్లో ఎలా ఉంటుందో టెక్నికల్ వర్క్ వీటిలో మోర్ వచ్చేసరికి గ్రూప్ వర్క్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో దానికి కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి రావాలి గ్రూప్ వర్క్ ఎక్కువగా టీమ్ తోటి ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇలాంటివి చేయటము అలాగే కమ్యూనికేషన్ కూడా ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇస్తారు అనమాట సిమిలర్ టు అన్ని మాస్టర్స్ కోర్సెస్ లాగే ఎంబీఏ కూడా విత్ డిజర్టేషన్ విత్ ప్లేస్మెంట్ ఇలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ కోర్సెస్ సో మీకు పెద్ద ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కొంచెం జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి అంత కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అనుకున్న వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ కోర్సెస్లో వెళ్ళండి ఎక్కువ టైం దొరుకుతుంది నేర్చుకోవడానికి కంట్రీలో సిటీలు అవ్వడానికి అలాగే కల్చర్ కల్చర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ కోర్సెస్కి కంప్లీట్ డిఫరెన్సెస్ ఇంకో వీడియో చేశాను ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఆ వీడియోస్లో ఆ వీడియో చెక్ చేయండి మొత్తం క్లారిటీ వస్తుంది యాజ్ ఐ సెట్ బిఫోర్ ఎంబీఏ అనేది మోర్ టార్గెటెడ్ అట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ అఫ్కోర్స్ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అండ్ జనరల్గా యూకేలో ఫీజెస్ వచ్చేసరికి ఎంబీఏకి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ పౌండ్స్ వరకు రేంజ్ అయ్యి ఉంటుంది ఇంకా బిజినెస్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి టాప్ బిజినెస్ స్కూల్స్ వాటిలో అయితే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ థౌజండ్ పౌండ్స్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ పౌండ్స్ అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో చెప్పాలంటే తొంభై లక్షలు కోటి రూపాయల వరకు కూడా అయ్యే బిజినెస్ స్కూల్స్ ఉంటాయి బట్ జనరల్గా మన నా సబ్స్క్రైబర్స్ రేంజ్లో కానీ నన్ను అప్రోచ్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది టార్గెట్ చేసిన వాళ్ళ ప్రిఫరెన్సెస్ బేస్ మీద చెప్తే ఫిఫ్టీన్ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ వరకు యావరేజ్ ప్రైసెస్ ఉన్నాయి అనమాట కొంచెం రీజనబుల్ కాలేజెస్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పాలంటే సెంట్రల్ ల్యాంక్ షేర్
ఆ కాలేజ్ లేదా ఎక్కువ మనీ కడుతున్నాము సో ఈ కాలేజ్ బాగుంటుంది ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది ఈ మైండ్ సెట్ అయితే వద్దు మీరు కన్సల్టెంట్స్ తోటి అప్రోచ్ అయ్యి మీ ప్రొఫైల్ని బిల్డ్ చేసుకొని మీ ప్రొఫైల్కి ఏది సెట్ అవుతుంది ఏది ఫిట్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి కానీ కంప్లీట్గా ఫీజు బేసిస్ అయితే మాత్రం డిసైడ్ అవ్వద్దు పాపులర్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎంబీఏ చదవడం వల్ల యూజ్ ఏమన్నా ఉంటుందా అంతంత ఫీజ్ పెట్టి వస్తాం ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఇంత పెట్టి ఎంబీఏ చేయటం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఆ బెనిఫిట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే రిటర్న్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఏదైనా ఒక పని చేసినా లేదా ఏదైనా ఒక వస్తువు కానీ ఏదైనా బేసిక్గా ఒక ఆపరేషన్స్కి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది ఏంటి అంటే మనం ఇంత మనీ పెట్టుబడి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే దానికి ఎంత రిటర్న్స్ వస్తుంది దానివల్ల మనం ఏం గెయిన్ చేస్తాం ఫ్యూచర్ మనం ఎలా ఉండబోతుంది అని సో జనరల్గా మీరు ఎంబీఏ చేస్తే కెరియర్స్ అయితే ఆపర్చునిటీస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి ఈ యూకేలో సెవెన్ మిలియన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఓవరాల్గా ఆ వాటిల్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎంబీఏ రిలేటెడ్ ఓపెనింగ్స్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ డిఫరెంట్ రోడ్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లోకి వెళ్ళొచ్చు ఆ డీటెయిల్స్ మనం ఎంబీఏ స్పెషలైజేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ జనరల్గా ఇక్కడ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళకి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు బాగా కష్టపడాలి కరెంట్ ట్రెండింగ్ స్కిల్స్ టూల్స్ నేర్చుకోవాలి సర్టిఫికేషన్స్ చేయాలి అలాగే మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పర్సనాలిటీలు యూనో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నిటినీ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇంక్లూడింగ్ డ్రెస్సింగ్ అటైర్ ఇలాంటివి ఎందుకంటే ఎంబీఏ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ టెక్నికల్ యూనో ఒక డెవలపర్ అనుకోండి మీరు అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయటమే ఎంబీఏ అలా కాదు యువర్ ఫ్రెండ్ మీ మీ కమ్యూనికేషన్ కానీ మీ ఎఫెక్టివ్నెస్ మీ అనలైటికల్ స్కిల్స్ ఇట్లా మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ తోటి జడ్జ్ చేస్తారు సో ఇవన్నిటి మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్గా చదువుతూ పార్ట్ టైమ్స్ జాబ్స్ చేసుకుంటున్నప్పుడే ఆన్ అనదర్ సైడ్ ఇంటర్న్షిప్స్కి ప్లేస్మెంట్స్కి గ్రాడ్యుయేట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా టార్గెట్ చేయాలి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ట్రై చేస్తున్న స్టూడెంట్స్కి ఎంబీఏకి ఫైనలీ ఏంటి అంటే యాజ్ ఏ సెట్ ఎప్పుడైతే మీరు ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకొని కన్సల్టెన్సీతో మాట్లాడి కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటారో మీ కెరియర్ ఏం కావాలి అని జడ్జ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అక్కడే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే నాకు దీనికంటే లెట్స్ ఏ మా ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ బాగా ఫిట్ అవుతుంది నా కెరియర్ టార్గెట్ ఏదో ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవ్వాలి లేదా ఒక డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను నాకు ఈ ఎంబీఏ కంటే ఈ ఎంఎస్సి అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా ఎంఎస్సి డేటా అనలిటిక్స్ ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే నాకు ఇంకా బాగా సూట్ అవుతుంది అనే జడ్జ్మెంట్ కూడా మీరే చేసుకోవాలి అనమాట సో ఈ ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ జడ్జ్ చేసుకొని డిసైడ్ అయిన తర్వాతే మీరు ఎంబీఏ మీకు వర్తా కాదా చెప్పొచ్చు కానీ స్ట్రైట్ అవే ఒక పర్సన్ నాకు మెసేజ్ చేసి అన్న నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లేదా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో కంప్యూటర్ సైన్స్లో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను ఇప్పుడు నేను ఎంబీఏ చేయొచ్చు అంటే నేను చెప్పలేను దెర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో మీరు ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకొని ఫస్ట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి మీ లాంగ్ టర్మ్ కెరియర్ గోల్ ఏంటి మీ స్కోర్స్ ఏంటి మీకు ఏ యూనివర్సిటీస్ వస్తాయి ఆ యూనివర్సిటీలో ఆ కోర్స్ ఉందా అది మీకు ఓకేనా కాదా ఇవన్నీ జడ్జ్ చేసుకొని అప్పుడు మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఎంబీఏ కావచ్చా దానికి తగ్గట్టు ఎఫర్ట్ నేను పెట్టగలనా లేదా నాకు కంప్యూటర్ సైన్స్ అడ్వాన్స్డ్ సైన్స్ ఇట్లా వేరే కోర్సెస్ సెట్ అవుతాయా సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అయితే ఇదే సింపుల్గా ఒక వన్ స్టెప్లో ఆన్సర్ ఎస్ ఆర్ నో అయితే చెప్పలేము సో ఇక్కడ ఎంబీఏ కేటగిరీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఆలోచించుకుంటే జనరల్ ఎంబీఏ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ అని ఒకటి ఉంటుంది ఎంబీఏ వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఉంటుంది స్పెషలిస్ట్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పి ఇంకోటి ఇవన్నీ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామింగ్ టైప్స్ అనమాట సో ఈ జనరల్ ఎంబీఏ వచ్చేసరికి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి అనమాట అదే ఎగ్జిక్యూటివ్ అయితే ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఆల్రెడీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ పర్ యూనో బిజినెస్ స్కూల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంబీఏ వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేమ్ చెప్పినట్టుగానే ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళకు కూడా ఎంట్రీ వస్తుంది అండ్ ఫైనల్లీ స్పెషలిస్ట్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే అది ఒక షార్ట్ టర్మ్ ఒక పర్టికులర్ ఏరియా మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అది ఎక్కువగా ఎలాంటి వాళ్ళు చేస్తుంటారంటే ఎవరన్నా ప్రమోషన్స్కి యూనో మీకు ఖచ్చితంగా ఎంబీఏ ఉండాలి ప్రమోట్ అవ్వాలంటే నెక్స్ట్ పొజిషన్కి మేనేజీరియల్ పొజిషన్స్కి అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ స్పెషలిస్ట్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన
अलागे एक्सपीरियं इवे एंट्री रिक्वर्मेंट एमबीए प्रोग्रम्स की एला अप्लाई थ्रू कंसलटी लेदा डैरक्ट मेरना शार्ट लिस्टको बेस्ड आन युवर स्कोर मच्छा जी मैट स्कोर बटी सर्टन टाप बिजनेस स्कूल अडमिशन वस्तुनी आनलो चूपी सो आ रेज बटी वस्तो वाट वे सैट्सोली पोर्टल्स अल्लाई चुस्को अल्लाई प्रीविस्ट एडुकेशनल बैकग्रउंड जी मैट स्कोर ईएल स्कोर यह मूड सब वाल वालेटेसकोनी ओके अभी फिटारे कंडीशनल आफर लैटर अने रिज़ार आ तर नैक्स्ट यू नो फीज डिपॉजिट क्रेडबिटी इंटरव्यू प्रासेस अंत जरूर अनकंडीशनल आफर लैटर और सीएस इश्यू चार दिन वीसा अल्लाई चुस्कुस्तु इध प्रासेस अन्ट यह टाप बिजनेस स्कूलों एमबीए अडमिशन अने जस्ट सिंपल का वाल असेंट चाल डिफिकल्टई सो ने जी मैट इज इंपारटे आस्पेक्ट बट जी मैट स्कोर बहुत कदा स्ट्रेट अवे अडमिशन इवर दा तो वालू इंटरव्यूस इतार लेस रायमंटार लेजाम असेसमेंट इलांट डिफरेंट टाइप उ कॉलेज अप्रोच स्कूल अप्रोच उ सो मेर सेलैक्ट पर्ट्युर् बिजनेस स्कूल ओक वे सैट्सते क्लियर एंट्री रिक्वर्मेंट एंट्री क्रैटीरिया चूपी असेसमेंट अड़ता एसएस राय सो दाइते चाल एफर्ट कावाल सीरियस मैं सैट का बट इक इंपारटे आस्पेक्टी अंत वन आ कॉलेज अडमटी अमबीए कंप्लीटे लाइफ लांग कैरियर चाल चला बहुत स्टार्ट वित् इमीडियट आपर्चुन इन यूके टाप बिजनेस स्कूलों एमबीए कंप्लीट वाल की टाप कंपनी लाइक डेलाइट के कैपीएमजी हेचसबीसी इलांट बैंकिंग कंपनी अंट आफर्स वेरी हई पैकेज तो स्टार्ट होता है आलमोस्ट नई के एटी फाइव के दर स्टार्ट इंका वालू वन की तिगे चूसकने प्रॉब्लम उड़ा नाट जस्ट हियर वालू इंडिया के लंडन बिजनेस स्कूल में चली वो अंत वाले रेंज डिफरेंट उ पैकेजेस का सेम वित् यूएस अन्ट सो इनीयल अडमिशन तुटा की पड़ी कष्ट जस्टिफ अ सो इन क्रोता अडर ग्राड्युएट कंप्लीट वाले कस्ट एफर्टी जी मैट प्रिपेर अवि अला असेसमेंट अनालिटिकल एग्जाम उंट्री इवन बिपेर हड्रेड पर्सेंट एफर्ट तो इवं इच्छी सीट वे अद वेल से डिड सो ऐस ऐस पर् यू नो स्टाटिस्टिक टाइम्स हयर एडुकेशन का इलाम प्रती इयर सर्वे आ सर्वे प्रकार टाप टेन बिजनेस स्कूल फर् एमबीए एंटे आस्ट इनता नंबर वन वे सर की लंडन बिजनेस स्कूल अदर की फीजु अबउट नई टू वन ऐक् वन क्रोर उ नई लैक्स टू वन क्रोर तरवा नंबर टू वे सर की कैंब्रिज नंबर थ्री आक्सफर्ड नंबर फोर वे सर की वारविक बिजनेस स्कूल आ तर मैंचेस्टर बिजनेस स्कूल इंका इंपीरियर कॉलेज लंडन सिटी यूनर्सी आफ् लंडन क्राफी अलगे एडिबर्ग बिजनेस स्कूल इवी टाप टेन यूनर्सीटी अन्ट इवेटे रैंक अटो इटो मारत उ ऐनुअली बट जनरल सैटाप टेन उ वीटों वेट अडमिशन वा चाल मंच कैरियर वित् हयर पैकेज शाली पैकेजेस उठाई रईट इपू कंपनी हय्यस्ट नंबर आफ् एमबीए ग्राड्युएट रिक्रूटाई स्पेषली इन यूके अंत हेचसबीसी डेलाइट केपीएमजी हामलीस् एक्सेर जेपी मोर्गन चेस् अंड इवी कोई पापुर् कंपनीस अन्ट ही कंपनी लिस्ट मत स्क्रीन इनता स्क्रीन षाटो रईट इपू स्पेषन माटाक एमबीए ए स्पेषन की बाग ट्रे बाग मार्केट आपर्चुन अलगे एक्व पैकेजेस उमबीए इन फिना कोई कॉलेज को बिजनेस स्कूल एमबीए इन बैंकिंग अं फिना अश्यू चेस्ट सो आ कोर्स चाईस उसे सैलक्ट यूनर्सी दाखिल वेलें दाखिल हय्यस्ट शाली पैकेजेस उ आलमोस्ट नई थौज पउं दी स्टार्ट को जॉब्स अल्लाई चुस्केंटे फैनाशल अनालीस्ट फैनाशि मेनेजर फैनाशि सूपरवैजर यह टाइप आफ् रोल अल्लाई चुस्कुस्तु सैकंड मोस्ट डिमेंड एमबीए स्पेषन एमबीए इन हेचर मेनेज हेचर हेचर पोजिशन की बाग डिमेंड आलमोस्ट फिफ्टी एट थौज नीचे सैवी फाइव थौज वरुक स्टार्ट शालीस उ बिजनेस स्कूल में ग्राड्युएट वाली की कोर्स वाली एला टाइप जॉब्स आपर्चुन उसे हेचर मेनेजर्स प्रोग्रांग हेचर मेनेजर्स प्रोग्रांग लीडर्स अंड पीपल कंसलट इल मे मेन वे सर की मैन पीपल मेनेज यू नो आफी एंप्लायी ने मेनेज टाइप पोजिशन उठाई को रिक्रूट रिटेड उन्ट बट हव एवर शालीस फिफ्टी एट थौज स्टार्ट मैं डिमेंड अंड नैक्स्ट एमबीए स्पेषन इज एमबीए मार्केटिंग इध चला पापुर अन्ट यूके मार्केटिंग रिटेड की कोर्स वाली की टाइप आफ् जॉब्स अल्लाई चुस्कुस्तु 
equity portfolio specialist, business intelligence manager, client success relationship manager, marketing manager. We will have salaries of 48,000 inch, 1 crore work, depending upon their specialization and experience, work experience, obviously. And the experience of the higher bracket salaries flow key was there on water. And final MBA in information technology. This is the end. ई आईटी टेक्नोलॉजी रिलेटेड एमबीए एंटी एंटा ऑलरेडी मेरो आईटी लो एक्सपीरियंस है वरना उन्हें नेक्स्ट लेवल मैनेजरियल पोजीशन है अल्लाह मान कोन वाल के बागा यूज़ होते हैं ई पर्टिकुलर एमबीए डिग्री तोटी अलांटी जॉब्स चेस कोच एंटे आईटी मैनेजर सर्विसेस मैनेजर सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, आईटी सीनियर कंसलटेंट, सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स, ये टाइप ऑफ जॉब्स के आईटी लोने मैनेजमेंट नेक्स्ट लेवल पोजीशंस का अप्लाई चेस कोटाने की यूज़ होती हैं, सैलरी सेकेंड 65,000 इंची एटीके, इनको अंटी ये पोजीशंस की ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स इसको अ and last one, general MBA. It won't be specific specialization like on the general management experience course. General MBA and HS to do e-course session while you learn jobs on tie and a strategy manager, senior managers, business development manager, risk specialist, Elon D types jobs on the E. Well, like a Kuga jobs, it's a company such as Arki UK law, Amazon, Microsoft, Deloitte and TerraCycle. In all companies, lo chala echo jobs on I according to survey E2022 statistics program. So, I hope uh, MBA Gurinchi e video lo konjo details clarity ichan on kutnanu admission process kani alanti jobs unta hai yani next to fees and tau tundani inka evi kakunda video lo chepini kakunda inka mana questions unta comments lo pectandi kachitanga answer chastanu. Thank you all for watching the video and I hope at least kondamandi students kaina oka clarity oka awareness ochin on kutnanu MBA Gurinchi. Ilagi mikta courses me goda mi koka video kawali on kunde comments lo mention jayindi kachitanga plan chastanu. Thank you all for watching. See you all in the next one.